हेलो फ्रेंड्स इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इन द करंट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रेट सॉल्यूशन ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन सो यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है साफ देखने को मिल रहा होगा आपको कि ये लिया गया है फ्रॉम गेट 2002 क्वेश्चन में पूछा गया था दैट डाटा फ्रॉम अ सिविल कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल शो दैट 67 परसेंट पार्टिकल्स पास थ्रू द 75 माइक्रॉन सीव द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द फाइनल फ्रैक्शन वॉज 45 एंड 33 रिस्पेक्टिवली द ग्रुप सिंबल विल बी तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो मेरे को यहां पर बोली है दैट द पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 75 माइक्रॉन इज नथिंग बट दैट इज 67 परसेंट इसका मतलब कि जो हमारी सॉइल होगी वो फाइन ग्रेन होगी क्योंकि वो सारे पार्टिकल्स जो कि 75 माइक्रॉन से पास करते हैं वो फाइन ग्रेन में काउंट किए जाते हैं और क्योंकि फाइन ग्रेन 67 परसेंट है दैट इज मोर देन 50 परसेंट है मैं बोल सकता हूं दैट द सॉइल विल बी फाइन ग्रेन सॉइल और अगर ये फाइन ग्रेन है इसका मतलब कि मेरे को यहां पर सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है अगर तो यूज करना पड़ेगा प्लास्टिसिटी चार्ट का अब यहां पर अगर मैं चेक करूं तो मेरे को लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 45 और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 33 सो so मैं यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं दैट द आईपी विल बी इक्वल्स टू एल एल माइनस पी एल एंड दैट विल बी 45 फाइव माइनस थर्टी एंड दैट विल बी 12 लेकिन ये जो आईपी है ये आईपी तो एक्चुअल आईपी है जो कि सॉइल का होगा अगर मैं चेक करूं अकॉर्डिंग टू द ए लाइन ए लाइन की इक्वेशन जो थी उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं चेक करूं कि आईपी की वैल्यू क्या होगी तो हमने ए लाइन का फॉर्मूला याद करा था दैट वाज 0.73 सेवन थ्री इंटू डब्ल्यू एल माइनस ट्वेंटी लिक्विड लिमिट की वैल्यू यहां पर मेरे पास ऑलरेडी है एज अ फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी इसको जब मैं यहां पर चेक करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी पॉइंट सेवन थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव पक्की बात है कि यहां से देखने को मिल रहा है कि जो आईपी ऑफ ए लाइन है वो ज्यादा आएगा देन द आईपी ऑफ गिवन सॉइल इसका क्या मतलब है इसका मतलब अगर मैं समझूं कि या मान लेते हैं ये हमारा वो प्लास्टिसिटी चार्ट है जिसमें ए लाइन ये थी तो ए लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है देन द सॉइल मतलब सॉइल का जो पॉइंट है वो नीचे है ए लाइन के कंपेरिजन में और अगर मैं पूछता हूं आपको कि ए लाइन के नीचे वाला कौन सी सॉइल का जोन हुआ करता था तो आप बोलोगे सर ए लाइन के नीचे इसका क्या मतलब कि ये वाली सॉइल कुछ और नहीं बल्कि ये कौन सी होगी सिल्ट होगी ए लाइन के ऊपर होता था क्ले और नीचे होता था सिल्ट सो इसका मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है मतलब सॉइल कैसी होगी सिल्ट होगी बट वहीं अगर मैं यहां पर चेक करूं कि जो एल एल है एल एल की वैल्यू 45 है दैट इज इन बिटवीन 35 एंड 50 तो हमने ये भी सीखा था कि यहां पर 35 था और इधर 50 था 35 और 50 के बीच में सॉइल होती थी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी की सो दैट मींस मैं इसका मतलब बोल सकता हूं दैट सॉइल विल बी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सॉइल That means, यहां से मेरे लिए आ जाएगा सिंबल I जबकि सिल्ट है तो सिल्ट के लिए सिंबल हो जाएगा M दैट मीन्स मैं इजिली यहां पर बोल सकता हूं दैट द सॉइल विल बी अल्ट ऑफ द इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहां पर इजिली ऑप्शन नंबर B टिक मार सकता हूं आगे बढ़ते हैं यहां पर आई होप शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा सेकेंड क्वेश्चन जो लिया है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है यहां पर 2008 में पूछा गया था ग्रुप सिंबल असाइन फॉर द सिल्टी सैंड एंड द क्ले सैंड इज देखिए यहां पर बेसिक लिखा हुआ है सैंड है दोनों के दोनों तो जहां सैंड बोला ये तो पक्की बात है एस आएगा लेकिन सिल्ट है सिल्ट है इसका मतलब एम आना चाहिए इसके लिए ये भी सैंड है मतलब एस आएगा लेकिन साथ में क्ले बोला है मतलब एस होना चाहिए आंसर होगा एस एम एंड एस जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा आगे बढ़ते यहां पर जो क्वेश्चन नंबर थ्री दिख रहा है मेरे को दैट इज फ्रॉम द गेट 2010 इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था दैट द अफाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20 लिक्विड लिमिट दिया है प्लास्टिक लिमिट दिया है 20 मतलब एल एल दिया है 60 और पी एल दिया है 20 इसका मतलब मैं अगर आईपी चेक करता हूं तो आईपी विल बी इक्वल टू नथिंग बट दैट विल बी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी आ जाएगा बट दिस इज द आईपी ऑफ एक्चुअल सॉइल 
अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको कि आईपी ऑफ ए लाइन कितना होना चाहिए तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पॉइंट सेवन थ्री इन टू लिक्विड लिमिट माइनस ट्वेंटी ये ए लाइन की इक्वेशन होती थी लिक्विड लिमिट की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दूँ तो सिक्सटी माइनस ट्वेंटी ये हमारा बन जाएगा फोर्टी इन टू पॉइंट सेवन थ्री दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू आई आ जाता है ए लाइन का सॉइल का आई दिख रहा है फोर्टी है इसका मतलब कि ये ग्राफ में अगर मैं चेक करूं अगर मान लो ये है आपकी ए लाइन तो ए लाइन पे वैल्यू आ रही है 29.2 जबकि सॉइल के लिए वैल्यू आ रही है 40 दैट मींस जो हमारा सॉइल है वो ए लाइन के तो ऊपर है और अगर ऐसा है तो एज आईपी ऑफ सॉइल इज मोर देन आईपी ऑफ ए लाइन मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट द सॉइल इज क्ले क्योंकि ए लाइन के ऊपर होता था क्ले ए लाइन के नीचे होती थी सिल्ट ठीक है तो सॉइल हो गई क्ले क्ले के लिए यहां पर नोटेशन हो जाएगा सी फिर अगर चेक करें यहां पर जो एल एल है वो है 60 विच इज ग्रेटर देन 50 इसका मतलब सॉइल विल बी ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब यहां पर नोटेशन आ जाएगा एच दैट मींस कि मेरे लिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी एच ऑप्शन नंबर सी आंसर मिल जाता है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे ये एक जैसे ही क्वेश्चन थे जो कि बार बार आए थे एक और सवाल था टू में देखने को मिल रहा है मेरे को यह क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन अगर मैं चेक करूं तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी हुई है और आईपी की वैल्यू दी हुई है देखिए जहां एलएल की वैल्यू दी हुई है 40 दैट इज इन बिटवीन 35 एंड 50 मतलब मैं बोल सकता हूं दैट द सॉइल विल बी ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी मतलब आई नोटेशन में आना चाहिए वहीं इसके अलावा वैसे तो ऑप्शन देखोगे आपको करेक्ट आंसर यहां पर ऐसे ही मिल जाता है बट क्योंकि आईपी ऑफ सॉइल दिया हुआ है मेरे को 28 अगर मैं ए लाइन का आईपी निकालता हूं तो ए लाइन का आईपी क्या होगा 0.73 सेवन थ्री इंटू लिक्विड लिमिटेज फोर्टी माइनस ट्वेंटी दैट विल बी इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स अगर ए लाइन का आईपी चेक करता हूं तो 14.6 आ रहा है जबकि आईपी ऑफ सॉइल दिख रहा है मेरे को आईपी ऑफ सॉइल इज 28 आईपी ऑफ सॉइल अगर ज्यादा है देन द ए लाइन इसका मतलब कि जो सॉइल है वो ए लाइन के तो ऊपर है मतलब सॉइल कैसी होगी आपकी क्लेई सॉइल होगी क्लेई सॉइल मतलब नोटेशन हो जाएगा सी आंसर यहां से इजीली मिल जाता है एज सी आई जो कि मेरा करेक्ट ऑप्शन बी होगा एक और क्वेश्चन है जो कि गेट 2014 में पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देख रहे होंगे आप लोग जिसमें यहां पर लिखा हुआ है दैट एज पर आई ए सी एस एन एक्सप्रेशन फॉर द ए लाइन इज ए लाइन की इक्वेशन पूछी थी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था यहां पर हम लोग को फॉर्मूला जरूर याद है ए लाइन का आप लिख सकते हो दैट द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो ये थे कुछ सवाल हमारे गेट में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं इन द सॉइल क्लासिफिकेशन 